Alexander Fuentes was like any other university student in Caracas. He studied finances and fiscal law at the School of Government, and like most of his peers, harbored the dreams any student has to graduate, get a good job, perhaps start a family. But the job Alexander finally found is not in Caracas, not even in Venezuela, the country of his birth. For the last three months, he has been working the cash register at a small bakery in Guayaquil, Ecuador, hundreds of miles from his home and his future as uncertain as it can be. Este, mi vida en Caracas era de despertarme a las 8 de la mañana para ir a la universidad a las 12, agarraba el propio ser humano de Caracas, pues agarrar metro, este, ir a la universidad, este, cumplir las horas de, de, de clases y volver a la casa, de cumplir con las tareas, con que decí, eh, decimos nosotros las tareas para cumplir y era así de lunes a viernes. But Alexander's family was facing increasingly dire economic solutions, living on monthly wages of the equivalent to $3 a month, when a bag of rice cost $3.50. One day, a friend proposed a solution. I was talking with a friend and he said, no, you have to bring the money because there is. Because everything is extremely expensive, you understand? There is, and so what we are doing is to go to the money to buy the money they decided to leave their country and to try to make their way to Ecuador, the only country in South America that uses the U.S. dollar as its official currency. Salí de allá de la nada, pues. De un día para otro, me, me, un amigo me dijo, este, te quieres ir conmigo a Ecuador? Vamos a emprender una nueva vida. Vamos a trabajar por por nuestros seres queridos. Acepté, pues, por ver las necesidades de mi familia. Y bueno, empecé a trabajar acá en Ecuador con esfuerzo, algo que no estaba acostumbrado. Y no le voy a mentir que a la semana yo de, yo decía que a la semana me hacía 100 dólares y me iba a traer a Venezuela porque no aguantaba, no estaba acostumbrado a, a estudiar, pues. O sea, no estaba acostumbrado a, a trabajar. He misses his family, but after nearly two years in Guayaquil, he says he is able to send enough money back home to support his parents and grandmother. Also in Guayaquil, Francisco Antonio shares a similar story. A barber and construction worker by trade, he too made the perilous overland journey from Venezuela through Colombia to reach Ecuador. He did it on foot and by bus. Like Alexander, his journey represented broken dreams. My idea was to get out of the country, but, o sea, de paseo, turista. But what me took out of the country was the crisis, o sea, and the love of my family, because the reality Yo tengo 33 años y yo siempre he dado todo por mi familia. Eh, por mis dos hijos, mi mamá, mi abuela, mis tíos, me gusta que ellos estén bien. Y la realidad, lo que dicen de Venezuela es la, es la pura realidad. O sea, es la purita realidad, no hay nada que ocultar. Skyrocketing inflation and a deep depreciation of the Venezuelan currency have left the majority of the country virtually impoverished. Thousands of people leave the country every day, mostly by foot, and most start the journey in Colombia, where they spend days traversing the country to end up here at this outpost station on the border between Colombia and Ecuador. Ecuadorian and United Nations officials estimate some 4,000 Venezuelans are reaching the Ecuadorian border every day, leading the government to declare a situation of emergency, a legal state which allows it to spend resources on opening shelters for the refugees. The sight of entire families, single men and women carrying children as they walk along the sides of roads, is common in this border region. <laughs> And the main bus terminal that is the gateway between the border region and Quito, Ecuador's second city, is teeming with Venezuelans. Some of them make their way to makeshift camps in Quito, others climb aboard buses taking them to neighboring Peru. Bueno, a, a los CTT, los centros de temporales de tránsito que... Cesar Mantilla is in charge of running temporary shelters set up by Quito's municipal authorities. Vemos desde algún tiempo atrás eh, cómo ha venido incrementando la migración de la población venezolana. Es importante también el ir citando y viendo qué tipo de personas están ingresando también cada vez más 
hace un año atrás teníamos una migración con personas que tenían un poquito mayor alto en cuestión de estudios, la mayoría venía con pasaporte o cédula. Hoy las características de la migración venezolana, no solamente a nuestro país, sino a toda la región, han ido cambiando, han ido evolucionando, ya no todas las personas tienen una preparación, no todas las personas ingresan con pasaporte, están viniendo con cédula, con la tarjeta de la comunidad andina. Entonces, en realidad, la, la, reali la realidad de cada una de estas personas va cambiando. The Ecuadorian government is struggling to find a way to deal with the influx. International treaties require it to recognize the status of refugees, a legal classification that would afford basic rights to new arrivals. As a way to stem the flow of refugees into the country, for a short period it required Venezuelans to show valid passports for entry into the country, but a court suspended that measure for 45 days. Fernando López heads the Jesuit Service for Refugees, a church-led organization that advocates for their rights. Lo que pasa es que cuando tú llegas huyendo de tu país, porque te van a matar en el caso de Colombia, pero también huyendo de Venezuela, porque el hambre y la falta de salud te pueden matar, y porque el no estar de acuerdo con un gobierno también te puede representar que te maten y te amenacen, es un tipo de condición de migración, de movilidad humana, en necesidad de protección internacional, con altos niveles de vulnerabilidad, y con el derecho a que me reconozcan como refugiado. But classifying tens of thousands of Venezuelans as refugees gives them access to basic government services such as free health care and education. And according to some who oppose the flow of migrants, it is putting undue pressure on a stagnant job market. Ecuador's economy is relatively stable. Exports of shrimp, oil, and other commodities have already surpassed 2017's figures, and the remittances of U.S. dollars from Ecuadorians living abroad are at a 10-year high. Pablo Dávalos is an economist in Quito. He says while the economy is strong, the formal job market is restricted, inundated by a wave of tens of thousands of former government workers who were fired by the current administration. Personas eh, migrantes que entran al sector formal deberían eh, ser susceptibles de tener todos los beneficios del sector formal. O sea, empresas que utilizan trabajadores migrantes deberían, estos trabajadores migrantes, establecer todos los beneficios eh, que establece la ley. Caso contrario, tú generarías una asimetría entre los trabajadores migrantes y los trabajadores ecuatorianos. Y en esa simetría, quien gana son los migrantes porque no van a reclamar seguridad social, salario mínimo, estabilidad y mucho menos, ¿no? Y, y eso excluye a trabajadores nacionales. Many fear Venezuelans are taking jobs at lesser pay than Ecuadorians, which could affect social conditions in the country. There have already been some physical attacks and racist comments on social media regarding Venezuelan refugees. Y lo que estamos también viendo son María Clara Martín represents the United Nations High Commissioner for Refugees in Ecuador. Evidentemente eso requiere un esfuerzo y requiere medidas porque además, o sea, no es solo apoyar al que llega, sino es preparar a las comunidades de acogida, a las ciudades de acogida para que estén en mejor condiciones para integrar a esta gente. Entonces, la situación sí no es muy fácil y justamente por eso es que está saliendo algunos brotes de xenofobia, etcétera, etcétera. Malentendidos. As the government opens shelters and looks for ways to deal with the immediate problem, the international community looks for short and longer term solutions as well. The UN High Commissioner for Refugees Office in Ecuador says numbers are going up. At this pace, they say, that number could reach 1 million by the end of 2018. And the problem is not limited to one country. Many Venezuelans try to simply pass Ecuador on their way to Peru, Chile, and Argentina. But governments there are starting to restrict the entry of new refugees, putting Ecuador right in the middle of the problem. Guillermo Roballo coordinates legal assistance for refugees at the Jesuit Service for Refugees. De aquí el Ecuador ha sufrido o está generando un efecto que en procesos migratorios lo llamamos el efecto sándwich. 
tienes una sociedad expulsora y tal vez un punto de camino como Colombia que tampoco da todas las garantías de seguridad del caso, tienes unos puntos de llegada que eran bastante llamativos como Perú, Argentina, Chile, que ya también están empezando a tener su cúspide y están empezando a generar procesos de rechazo y en medio tienes a un país como Ecuador. The UN says any answer to the problem will only be found at the regional level. Es un problema regional, no es un problema ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Chile, es de todos. Entonces, lo, y lo que pase en un país, como bien vos lo decías con esto del corredor, puede in, implica efectos en otros. Entonces realmente hay que encontrarle una respuesta regional. Y hay que encontrar una respuesta regional también por los temas de riesgos que corre la gente. Estamos hablando también, así como de respuestas regionales para apoyar a la gente, estamos hablando de respuestas negativas regionales a nivel de redes transnacionales de trata, de tráfico, de criminalidad, que también están justamente mirando qué está pasando con esta gente y están uh, también uh, usándolas. ¿no? She believes with the proper regional response to better regulate the flow of people, countries like Ecuador would in the long run not be overly affected by the influx. Cómo integrar a la gente, o sea, y una de las cosas es que los países no colapsan necesaria, o sea, no hemos visto un colapso en ningún país justamente por aceptar a un flujo grande de eh, de refugiados o de migrantes, o sea, y el Ecuador es el ejemplo perfecto en eso porque el Ecuador desde hace décadas está recibiendo refugiados colombianos y en una gran cantidad, más de 200.000 pidieron asilo en, uh, en Ecuador desde hace dos décadas. Estamos viendo que también el Ecuador es el país que más refugiados ha reconocido todavía en América Latina y en el Caribe. As the entire region looks on and searches for solutions, the exodus from Venezuela shows no signs of slowing down. As the Venezuelan government enacts new economic measures that will continue to drive inflation and diminish the value of its currency, more people might be forced to flee their country. Making life as refugees more difficult for people like Alexander, who will face the added pressure of having to compete with fellow Venezuelans for available jobs and resources in his new home. It is a constant flow of people leaving their dreams in search of a place from where they can start to create new ones.